ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സ് സിവിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ലാസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യ എന്ന ടോപ്പിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് എക്സാംസിനെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ദി നെയിം ഓഫ് ദ മൂവബിൾ ബാരിയർ സെക്യൂർഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് ഡോർസ് അതായത് ഒരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാരിയർ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമ്മൾ വെച്ച് ഒരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാരിയർ ആണ് അതിനാണ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റൺ സിസ്റ്റം ഇസ് നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് വുഡ് വിച്ച് ഇസ് നെയിൽഡ് ഓവർ ജോയിൻസ് ഓഫ് ബോർഡ്സ് ബാറ്റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വുഡിൻ്റെ സ്ട്രിപ്സ് ആണ് നാരോ സ്ട്രിപ്സ് ആണ് അത് ജോയിൻസിൽ ബോർഡിൻ്റെ ജോയിൻസിൽ നെയിൽ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻ അസംബ്ലി ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഫോമിംഗ് ആൻഡ് എൻക്ലോഷ് ടു വിച്ച് ദ ഷട്ടേഴ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഈസ് കോൾ ഫ്രെയിം അതായത് കുറച്ച് ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ മെമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷട്ടേഴ്സിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എൻക്ലോഷർ ആണ് ഒരു അസംബ്ലിയാണ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോട്ടം സർഫസ് ഓഫ് എ ഡോർ ഓർ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് നോണ സ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ആ വിൻഡോയുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അതിനെയാണ് സ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അപ്പർ ഹൊറിസോണൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഡോർ ഫ്രെയിം ഈസ് കോൾ ഹെഡ് നമ്മൾ ഡോർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറിനെയാണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോർസ് വിൻഡോസിൽ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെമ്പറിനെ സില്ല ലോവർ ആയിട്ട് കാണുന്ന പോർഷനെ സില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് ഓർ സിൽ ഈസ് കോൾ ഹോൺ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സില്ലിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഹൊറിസോണലായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡോർ ഓർ വിൻഡോ ഈസ് കോൾ ഷട്ടേഴ്സ് ഈ ഡോറിൻ്റെയും ഓ വിൻഡോസിലും ഓപ്പ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഷട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട് സൈഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഷട്ടർ ഫ്രെയിം ഈസ് കോൾ സ്റ്റൈൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ സ്റ്റൈൽ പോസ്റ്റ് ജം അങ്ങനെ കുറേ സാധുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഷട്ടർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട് സൈഡ് മെമ്പറിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷട്ടർ ഫ്രെയിം ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട് സൈഡ് മെമ്പറാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ടേംസ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഷട്ടർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട് സൈഡ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈലാണ് പറയുന്നത് ദ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് ഡോറീസ് ഡോറീസ് ജാമ്പ് അതാണ് അതാണ് ജാമ്പ് ജാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയി ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ഫേസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ വാൾ ഫേസ് ആണ് ജാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോർ ഡോറിലുള്ള ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഷട്ടറിലെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആ ഒരു വാൾ ഫേസിന് ജാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ഷട്ടർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ടറിൻ്റെ ആണ് സ്റ്റൈൽ ജാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ജാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡോർ ഫ്രെയിം ഈസ് നോൺ ആസ് പോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡോർ ഫ്രെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു എസ് ടോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിത്ത് സിംഗിൾ ഷട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസിനും ഡോസിനും ഡെസിഗ്നേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ഡബ്ല്യു എസ് ടോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എമ്മിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടോളുവാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു അതുപോലെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ ആണ് വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡബ്ല്യൂ വന്നത് എസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഷട്ടറാണ് സിംഗിൾ ഷട്ടറാണെങ്കിലാണ് എസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് ഡോർ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂവിന് പകരം ഡി ആണ് വരുന്നത് എസ് ഡബിൾ ഷട്ടറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ
എ ഡിപ്രഷൻ കട്ട് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് എ ഡോർ ടു റിസീവ് ദ ഷട്ടർ ഓഫ് ദ ഡോർ ഈസ് നോൺ ആസ് റിബേറ്റ് അതായത് ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഷട്ടറിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിപ്രഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിബേറ്റ് ജാമ് ജാമ്പ് സ്റ്റൈൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കൊസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക The horizontal member of a frame which is employed to subdivide a window opening horizontally is known as transom. That is a horizontal member of frame. The window opening is horizontal light divided by a horizontal member of frame. That is a transom. That is a vertical member. That is a M-U-L-L-I-O-N. That is a transom. പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൊറസോണ്ടൽ മെമ്പറായിട്ട് വരുന്നതിന് ട്രാൻസ്ഫോം ഹൊറസോണ്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് ഓപ്പണി ഹൊറസോണ്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ട്രാൻസ്ഫോം വെർട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെയാണ് മുള്ളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ഡ് ഫിഷ് സ്റ്റാരിഫൈഡ് ടാബിൾ ജോയിൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലെങ്തനിങ് ജോയിൻസ് അപ്പം ജോയിൻസ് ലെങ്തനിങ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് വൈഡനിങ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്തനിങ് ജോയിൻസിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലാപ്ഡ് ജോയിൻ ഫിഷ്ഡ് ജോയിൻ സ്റ്റാരിഫൈഡ് ജോയിൻ ടേബിൾഡ് ജോയിൻ ഇതൊക്കെ ലെങ്തനിങ് ജോയിൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോർമർ വിൻഡോ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡോ എന്നാണ് ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൺ എൻഡ് ഓഫ് മൗൾഡിങ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു സ്യൂട്ട് ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് അനദർ മൗൾഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ക്രൈബിംഗ് അതായത് മൗൾഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേറൊരു മൗൾഡ് അനദർ മൗൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്യൂട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ട് ആകാൻ കണക്കാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് സ്ക്രബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൈറ്റനിങ് ജോയിൻ യൂസ് ടു ഫോർ ഓർഡിനറി പർപ്പസ് ഇസ് ബഡ് ജോയിൻ അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്തനിങ് ജോയിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു പിന്നെ വൈറ്റനിങ് ജോയിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് വണ്ടി ജോയിൻ്റാണ് ബഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർഡിനറി പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ് ജോയിൻസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആ സ്ക്വയർ പ്ലെയിൻ ഓർ ഓർഡിനറി ജോയിൻസ് For proper lightning, the area of windows in room should not be less than 1 by 10th of the floor area. If we have a proper lightning, the window area, or the room area, window area should not be less than 1 by 10th of the floor area. The floor area is 1 by 10th of the floor area. That is the area of window. That is the area of the floor area. The floor area is 1 by 10th of the floor area. കുറയാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ടെൻത്തിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ ഏരിയ ഇൻ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ദ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് വിൻഡോ ഷുഡ് ബി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഏരിയ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും അതായത് മിനിമം വിൻഡോയുടെ മിനിമം ഏരിയയുടെ മിനിമം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോയുടെ മിനിമം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഏരിയ ആയിരിക്കണം The window have two faces and entry of air and light from two directions is known as corner window. That is two faces. That is the two faces. Air and light and entry are two directions. That is the corner window. In the residential building, the doors should be generally located in the corner of the room. In the residential building, the doors are in the corner of the room. The process of joining two pieces of timber at an angle is known as smithing. That is, two timber and two pieces we will join in an angle and we will join in an angle. That is, we will join in an angle. When two members are butt against each other and a cover plate is placed on both sides of the member, the joint is known as double cover butt joint. We will butt joint is a widening joint. We will call it the butt joint. We will call it the butt joint. Then, we will call it the cover plate on the two sides. That is, the cover plate on the two sides. The cover plate on the two sides. That is, the double cover on the two sides. The cover plate on the two sides. The cover plate on the two sides. The cover plate on the two sides. Then, the cover plate on the two sides. The cover plate on the two sides. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിംഗിൾ കവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡബിൾ രണ്ട് സൈഡിലും കവർ പ്ലേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ് വെൻ ടു മെമ്പേഴ്സ് ആ ബഡ് അഗെയിൻ സിക്സ് ദിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ രണ്ട് സൈഡും കവർ പ്ലേറ്റും കൂടെ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ കവറും ഒരു സൈഡാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിനും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഡി